На двух участках улицы Казанской у домов 61 и 67 вводятся ограничения движения. Причина устранения дефекта на коммунальных сетях. Работы при конструкции теплосети ведутся и перед зданием Вятской филармонии. Проводятся они без ограничений для потребителей. Подробнее о ремонте теплосетей в городе мы узнаем у нашего гостя в студии руководитель пресс-службы Кировского филиала Т плюс Олег Прохоренко. Олег, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, где на данный момент проводятся ну, самые масштабные сейчас раскопки в городе? Ну, наверное, не будет ни для кого секретом, что у нас на улице Воровского вот Сума ведется уже, завершается реконструкция теплосетей. Это один из титульных объектов этого года, но не единственный, потому что ведутся работы и на Карла Маркса в районе, на пересечении с улицей Комсомольской на Розе Люксембург, и там будет переход Октябрьского проспекта, и пока, к сожалению, нет постановления администрации города, поэтому ждем для того, чтобы переходить Октябрьский проспект. Там будет, не будет полностью перекрываться движение, там будет ограничение движения, и будут трубы проталкиваться, протаскиваться под проезжей частью. А на улице Преображенской идет полным ходом тоже реконструкция. Это объект 24 -го года, который перед днем города, перед праздником решено сделать в этом году. И то же самое с филармонией. Там объект попал уже в дополнительную программу для того, чтобы сделать там благоустройство. На будущий год город планирует укладывать там плитку и уже не прикасаться к этому объекту. Это дублер. А теплотрасса основная еще идет по Гагаринскому парку. То есть здесь расши... увеличивается диаметр с 260 мм до 400 мм. Увеличивается пропускная способность, и этот дублер станет основным после того, как завершится реконструкция. Но в целом а, у нас порядка 70% трубопроводов уложено, 10 объектов полностью готовы, 22 – это процент там, от 75 до 90% готовности, то есть там уже благоустройство осталось. Ну и несколько объектов, которые еще там, где укладка труб ведется, там предусмотрены резервные линии теплоснабжения для того, чтобы если начинается отопительный сезон, мы могли подать тепло всем потребителям. То есть каких-то если... опасений по старту отопительного сезона нет, и все объекты так или иначе идут в графике. Если по километрам говорить, считаете ли вы, сколько километров труб, допустим, вы заменили уже в этом сезоне? В этом сезоне мы заменили, ну, по состоянию на 31 мы раз в неделю подводим итог, и так как объектов много, их там больше 50 с кирово это 44 километра трубопроводов. Угу. По поводу улицы Розы Люксембург вы уже упомянули, и я видела, что кировчане жалуются, что бывает, что перекрывают движение, просят сделать какой-то график, чтобы люди, водители понимали. А, насчет графика не скажу, но движение действительно иногда приходится перекрывать. Вот сейчас ехал к вам, по Преображенской идет заливка железобетона. И понятно, что с одной стороны нужно это делать и заливать камеру, с другой стороны в это время, да и в любое время, собственно говоря, у нас э, есть транспортный поток. Ну, как-то нужно здесь выходить. А если полностью перекрываться, давайте я все-таки уточню, и, может быть, завтра у нас будет мероприятие, скажу по синхронизации графика. Угу. Вот, вот такого. Олег, у нас время заканчивается еще. К какому сроку должны завершиться все работы? Что касается, ну, мы делим на две части, это в трубе, в металле, до 15 сентября все важные объекты должны быть завершены. Что касается благоустройства, то 15 октября это финальная дата, когда можно проводить работы по благоустройству в соответствии с правилами благоустройства города Кирова. Угу. Спасибо, Олег, что нашли время, пришли сегодня, ответили на наши вопросы. Мы с вами прощаемся и продолжаем.